Wir machen beim Glasfaserausbau mächtig Dampf, nicht nur in den Städten, sondern auch hier im ländlichen Raum. Wir setzen alle möglichen Ausbauarten ein. Wir sind aber auch immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um den Glasfaserausbau noch schneller zu machen. Und deshalb zeigen wir euch hier auf diesem Kanal auch immer mal wieder Piloten, die wir starten, um solchen Ausbau auszuprobieren und zu gucken, ob wir Glasfaser noch schneller zu den Leuten bringen können. Und wer hier regelmäßig auf dem Kanal guckt, der kennt diesen Speednet Rohrverband. Und den brauchen wir heute gar nicht, weil es kommt ein völlig neues Kabel zum Einsatz. Niklas, was machen wir heute hier? Wir befinden uns heute in der Gemeinde Kippach. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Wald, Malgäu. Und hier sollen 13 Haushalte mit Glasfaser angeschlossen werden. Glasfaseranschluss, ländlicher Raum, das hört sich gut an. Was ist aber das Besondere an diesem Piloten, den wir hier machen? An diesem Piloten setzen wir einmal eine neue Schleifmaschine ein. Die äh, hat den Vorteil, dass sie minimalinvasiv arbeitet. Das bedeutet, der Schlitz, den wir hier in den Asphalt schleifen, hm. der ist nur 17 mm breit und 170 mm tief. Und und außerdem kommt noch ein neues Kabel zum Einsatz. Das hier ist jetzt der Schlitz, äh, den wir haben, oder der Trench. Wieso diese Tiefe? Genau, die Tiefe hat den Vorteil, dass wir einmal durch die Asphalt-Tragschicht äh, durchschleifen und dann unsere äh, Glasfasermedien einmal bis unter den Asphalt legen können. Das hat danach den Vorteil, dass wir es, wenn wir den Asphalt wiederherstellen, die Asphalt-Tragschicht, dass wir die volle Statik beibehalten und falls die äh, Asphaltdecke mal saniert werden muss, unsere Glasfasermedien davon nicht betroffen sind. Und äh, wie man hier halt an diesem Schlitz sieht, der ist jetzt äh, nicht mal meinen Daumen dick breit. Mhm. Ähm, also während der Bauarbeiten ist es halt für jeden der Anwohner hier möglich, äh, drüber zu fahren. Es können schwere Geräte, wir sind jetzt hier in einem ländlichen Raum, hier fahren Trecker und äh, Güllefässer mehrere Tonnen schwer drüber, ohne Probleme. Probleme. Mhm. Ich lerne täglich dazu. Ich habe jetzt verstanden, das ist gar keine Fräsmaschine, sondern es ist eine Schleifmaschine. Warum? Bei der Frässcheibe werden Hartmetallzähne eingesetzt. Was wir hier haben, ist eine Fugenschleifmaschine, bei der, äh, bei der wir hier Diamanttrenntechnik einsetzen. Also Diamantbesetzung heißt hier nicht ein volles Segment, sondern hier ist ein Segment drin, da, äh, bei dem die Diamantkörner verarbeitet werden. Also nicht die ganze Scheibe ist aus Diamant, sondern das, was hier so ein bisschen glitzert, das ist, das ist Diamant. Das, wir sind ja in der Fugentechnik zu Hause, bevorzugt wird so eine Maschine, vor allem in der Ausführung eingesetzt auf Autobahnen um die Dichtungsfugen zu erstellen. Was brauche ich, um die Maschine zu betreiben? Zum einen als äh, Antriebsstoff brauchen, äh, benötigen wir hier Diesel. Die eigentliche Anwendung zu, durchzuführen brauchen wir natürlich Wasser, um das Sägeblatt zu kühlen und um den Staub zu reduzieren. Jetzt habe ich unterschiedliche Typen gesehen von Fräsmaschinen. Ähm, also die wurden mit dem Joystick oder man saß drauf. Aber dass man so in so einem Fahrersitz oben drauf saß, das habe ich noch nie gesehen. Warum wird das hier gemacht? Wir sind viel auf der Autobahn unterwegs mit unseren Maschinen. Ja. Da kommt es teilweise vor, dass der Bediener der Maschine auf der Verkehrsseite schneiden müsste. Ja. Von daher haben wir bei dieser Maschine hier verschiedene Sitzpositionen äh, mit, äh, mit angebracht oder mit reinentwickelt, dass er hier einfach wegkommt vom Verkehr, dass, äh, dass der Bediener der Maschine einfach safe ist. Und äh, steuert das dann oben hier von, von diesem Sitz aus mit dem Joystick, aber auf Sicht? Auf Sicht, genau. Was kostet mich so ein Ding? In der Ausführung, so wie sie hier steht, zwischen 120.000 und 130.000 Euro. Ich finde es eigentlich cool, ihr seid nur zu schnell, weil ich habe hier zwei Kameras, mit denen ich, die stelle ich auf, da ist der um die Ecke rumgefahren, da habe ich die andere gerade erst positioniert, also das ist ein bisschen schwierig für mich. Die Maschine ist ja nicht gedacht für irgendwelche Kameraaufnahmen, sondern um schnell zu sein an der Straße, von daher ist es ein, für uns ein kleines Problem. <lacht> okay, danke schön. Gerne, danke.
Niklas, jetzt kriegen die hier Glasfaser bis ins Haus. Wie war denn die Gemeinde bisher versorgt oder der Ortsteil hier? Genau, die Gemeinde war bislang über unser Multifunktionsgehäuse versorgt. Die Häuser, die man jetzt im Hintergrund sieht, haben über 30 Megabit erhalten. Und damit sind sie, weil das hier ein bayerisches Förderprogramm beinhaltet, wären sie nicht im Fördergebiet enthalten gewesen. Mhm. Dadurch, dass wir jetzt diesen Piloten hier starten, finanzieren wir sie quasi über die günstige Bauweise mit. Also der große Vorteil ist halt einfach, dass wir hier mit einem ähm, kostenoptimierteren Verfahren, so nennen wir es mal, äh, arbeiten können. Und das ermöglicht uns nicht nur Geld zu sparen, sondern dieses Geld zu nutzen, um es dann für unterversorgte Gebiete und auch vor allen Dingen für ländliche Gebiete, wo wir sonst wahrscheinlich im Eigenausbau erstmal nicht gekommen werden, zu versorgen. Das ist jetzt hier auch eine Besonderheit. Nicht nur das Schleifverfahren, sondern eben auch dieses Kabel. Das, das Neue. Genau. Was ist das Besondere an diesem Kabel? Das Besondere an diesem Kabel ist, dass wir es direkt in die Erde vorlegen können yeah. und es mehrere einzelne Glasfaserkabeln äh, beinhaltet, welche zu einem Verband gewickelt wurden und äh, wir später jedem einzelnen Kunden oder jedem einzelnen Gebäude eines dieser Kabel zur Verfügung stellen. In dem sind mehrere Fasern enthalten und dadurch können wir den Kunden dann hinterher mit FTTH versorgen. So, und das ist jetzt hier der Vorteil, dass dieses Kabel eben in diesen Schlitz dann auch reinpasst. Genau, das, der Verband ist selber nur 14 mm, damit passt er in unseren 17 mm Schlitz äh, perfekt rein. Wir können aufgrund der Tiefe sogar mehrere von diesen Verbänden, falls erforderlich, je nachdem wie die Gebäudestrukturen sind, können wir übereinander legen. In diesem Fall haben wir jetzt ähm, nach unten, die Straße runter, haben wir zwei Verbände. Das heißt, es liegen zwei solche Kabel aufeinander gestapelt in dem Trench drin. Exakt. Das, das machen wir, weil wir ähm, hier unten über zehn äh, Gebäude versorgen müssen. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, wir haben nur sieben Kabel zur Verfügung. Ja. Dann würden noch drei Kabel fehlen. Aus dem Grund äh, nutzen wir einen zweiten Verband und die restlichen Kabel, die nicht genutzt werden, verbleiben als Reserve in der, in der Erde. Weil hier habe ich nochmal so einen Speednet Rohrverband. Die gibt es ja auch in verschiedenen Arten. Aber hier haben wir einen mit äh, 6, 7. Ja. Ähm, ja, und der würde da in den Trench einfach auch nicht reinpassen, nicht? Genau, richtig. Und das ist ein brandneues Kabel, ja? Ja, wir sind die ersten ähm, auf der Welt, kann man sagen, die das einsetzen. Hier wird es pilotiert. Wahnsinn. Hier wird, in Kippach wird Geschichte geschrieben. Ja. Ja, ähm, ja man, man spart sich auch noch das Einblasen. Von, das ist ja auch ein Arbeitsschritt, den ich sonst normalerweise Exakt. habe. Exakt. Also wir sparen nicht nur Materialkosten, das ist dann auch wieder die Umwelt schon, ne? das, der ganze Kunststoff, den man hier verbauen müsste. Wir sparen uns ja. aber auch im Nachhinein das Einblasen der, der Kabel und natürlich auch die Kabel, die rein müssten. Die sind halt im Verband direkt enthalten. Das ist ja hier so ein Punkt, der ist mir sofort aufgefallen. Das trifft man immer wieder bei Ortschaften, wo es wirklich dann ganz eng wird. Ja, es ja. gibt nicht mal einen Bürgersteig. Ähm, hier jetzt tatsächlich der Vorteil, wir lassen den vorbei. Wir müssen ja nur ein bisschen zur Seite gehen. Ähm, es geht hier der Verkehr weiter durch. Ne? Ja, das ist in der Tat äh, wirklich ein Vorteil, gerade für vielbefahrene Straßen oder da, wo jetzt hier hatten wir gestern noch eine Kuhherde, die hier durchmarschiert ist. Aber man sieht es jetzt hier auch an dem Auto, es fährt äh, über den, den Trench und äh, es passiert im Prinzip nichts. Also man wird als Anwohner nicht gestört. Ja. Und vor allen Dingen ist es hier der, der Vorteil mit dieser Bauweise. Die, die Firma, der Auftragnehmer Graf, ist gestern Morgen gestartet um 9 Uhr und man ist jetzt, es ist ein Tag später, halb elf, man ist mit den Erdarbeiten de facto fertig. Ja. Ähm, Im Hintergrund sieht man schon die Asphaltgießer, die jetzt den Trench wiederherstellen und heute Abend ist quasi alles erledigt. Das bedeutet summa summarum anderthalb bis zwei Tage. Ja. Beeinträchtigung, was sonst anderthalb bis zwei Wochen gedauert hätte. Wahnsinn. So, und hier sieht man dann zum Beispiel den, den, äh, den Stich zum Haus hin, äh, tatsächlich auf dem Boden. Also wir haben auf dem Kanal ja schon auch öfter mal gezeigt, dass man eine Erdrakete einsetzt, ja. um halt dann zum Haus hinzukommen. Ähm, hier ist es halt wirklich äh, dann ein sehr kurzes, sehr kurzes Stück, was zu, zu überwinden ist.
letzte Arbeitsschritt. Ähm, wir haben das Kabel eingebracht, die Speednet-Rohre zur Reserve. Darüber gibt es ein, äh, ein Band, was noch drüber gelegt wird als Hitzeschutz. Ja. Und jetzt im letzten Atemzug werden im Prinzip flüssig Asphalt hier eingebracht, der dann die Oberfläche und die Statik so wieder herstellt, wie es äh, vom Tiefbauamt vorgegeben wurde. Okay. Ist das jetzt der einzige Test, den wir machen, der einzige Pilot? Nee, wir haben uns dazu entschieden, dass wir äh, drei Pilote machen. Wir haben äh, drei Kommunen gefunden. Sogar mehr waren bereit, mit uns einen Piloten zu machen. Äh, wir haben jetzt uns für drei entschieden. Insgesamt mhm. werden wir über 230 Gebäude anschließen in diesem Verfahren mit zwei unterschiedlichen Auftragnehmern und auch zwei unterschiedlichen Schleifmaschinen. Einfach damit wir eine bessere Vergleichbarkeit haben und im Prinzip <lacht> feststellen können, ähm, was für den gesamten Ausbau hinterher besser ja. ist. Ich glaube, die letzten anderthalb Jahre haben jeden mehr oder minder verdeutlicht. Ohne schnelles Internet ist auch ein Remote-Arbeiten in der heutigen Zeit mhm. nicht mehr möglich. Wie lange wird es ungefähr dauern, bis die Piloten dann ausgewertet sind, sodass man sagen kann, ähm, man, man weiß, ob es in die Regelbauweise übergeht? Ja, also wir hoffen, dass wir bis Ende Oktober, Mitte Oktober fertig sind mit allen Piloten und wir erwarten, dass wir auf jeden Fall noch vor Ende des Jahres, weit vor Ende des Jahres sagen können, das ist eine Bauweise, und auch das Kabel, so wie es hier eingesetzt wurde, was wir in einem Regelausbau, in einem Regeleigenausbau einsetzen wollen. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion. Der Niklas hilft mir bei der Beantwortung der Fragen. Und falls ihr nichts verpassen wollt beim Netzaus- und Umbau von der Deutschen Telekom, dann abonniert einfach den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und wir gehen jetzt Kühe melken. Oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ciao.